നിങ്ങൾ മറുപടി പറയേണ്ട ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് ഇന്നടക്കം അവർ അതാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഷിജു ഖാൻ ഇതില് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഗവർണർ സ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ നടത്തുന്ന ഇടപെടലുകളെ സംബന്ധിച്ച് കോൺഗ്രസിന് ഏകീകരിച്ച സുവ്യക്തമായ ഒരു നിലപാട് ഉണ്ടോ ശ്രീ കെ സി വേണുഗോപാലിൻ്റെ നിലപാടും ശ്രീ കെ മുരളീധരൻ്റെ നിലപാടും ശ്രീ വി ഡി സതീശൻ്റെ നിലപാടും വ്യത്യസ്തമാണ് യു ഡി എഫിൻ്റെ നേതാക്കന്മാരായ ശ്രീ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെയും ശ്രീ എൻ കെ പ്രേമേന്ദ്രൻ്റെയും നിലപാടല്ല പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ നിലപാട് അപ്പം ഗവർണർ വിഷയത്തിൽ കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷത്തിനോ കോൺഗ്രസിനോ ഒറ്റ അഭിപ്രായമില്ല രണ്ട് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്ന ബില്ലിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ല ഓർഡിനൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രതിനിധി ശക്തമായി എതിർക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം ശ്രീ ശരത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എം എം പുഞ്ചി കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ എം എം പുഞ്ചി കമ്മീഷൻ സർവകലാശാലകളുടെ ചാൻസലർ പദവി പോലുള്ള ചുമതലകൾ വഹിക്കുന്നത് ഗവർണർമാർ ആ പദവി വഹിക്കുന്നത് ഉചിതമാകില്ല എന്നും തൽസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അത് ഒഴിവാക്കപ്പെടണം എന്നും മുൻ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയായ എം എം പുഞ്ചിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മീഷൻ്റെ ശുപാർശയാണ് അത് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കാൻ നിയമിച്ച കമ്മീഷനാണ് ആ റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രതിനിധി ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രേക്ഷകർ ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രീ ശരത്തും ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞപ്പോൾ അന്നത്തെ യു ഡി എഫിൻ്റെ സർക്കാർ ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ ഇരുപത്തിയാറ് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചത് ഇപ്രകാരമാണ് ചില സമയങ്ങളിൽ സർക്കാരും ഗവർണറും തമ്മിൽ വൈസ് ചാൻസലർ പോലുള്ള തസ്തികകളിലെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉരസലിന് ഇടയാക്കാറുണ്ട് ഗവർണർ പദവിയെ പൊതുവായ വിമർശനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ ഇതിലൂടെ കഴിയുമെന്നതിനാൽ ശുപാർശ അംഗീകരിക്കുന്നു അതായത് ചാൻസലർ പദവിയിൽ ഗവർണർമാരെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന എം എം പുഞ്ചി കമ്മീഷൻ്റെ ശുപാർശ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ യു ഡി എഫ് സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച ശേഷമാണ് ആ തീരുമാനം ഇപ്പോൾ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധി അതിനെ എതിർക്കുന്നത് അപ്പൊ ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിന്റെ നിലപാടിനെ കോൺഗ്രസ് തള്ളിക്കളയുകയാണോ എന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധി ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കണം എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് രണ്ട് രാജസ്ഥാനിലെ അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടിന്റെ ഗവൺമെന്റ് അത് ശ്രീ ശരത്ത് എനിക്ക് പറഞ്ഞ് തീർക്കാൻ അവസരം തരണം യു ഡി എഫ് കോൺഗ്രസിന്റെ എം പിന്നെ അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട് നയിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്ന ബില്ലിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ദ ഗവർണർ ഓഫ് രാജസ്ഥാൻ ഷോൾ ബി ദ വിസിസ്റ്റർ ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ദ വിസിറ്റർ വെൻ പ്രസന്റ് വിൽ പ്രിസൈഡ് ഓവർ ദ കോൺവെക്കേഷൻ ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി The visitor shall have other powers as prescribed by the statutes of university. The chief minister of government of Rajasthan shall appoint a chancellor for the university. The tenure of the chancellor will be five years or till the appointment of the next chancellor by the chief minister, whichever is earlier. That is why the chancellor is government of the government. ഗവർണർ വിസിറ്റർ മാത്രമായിരിക്കും എന്ന് രാജസ്ഥാൻ ഗവൺമെന്റ് ബില്ല് കൊണ്ടുവരാൻ പോവാണ് അപ്പൊ രാജസ്ഥാനിൽ ഒരു നിലപാടാണോ എം എം മുഞ്ചി കമ്മീഷനെ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കന്മാർ തള്ളിക്കളഞ്ഞോ വ്യക്തമാക്കണം മൂന്നാമത്തേത് ഒറ്റ കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം ഒറ്റ കാര്യം കൂടി യു ജി സി റെഗുലേഷനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തല്ലോ ശ്രീ ശരത്ത് പറഞ്ഞു നേരത്തെയും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധി പറഞ്ഞു സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നത് പിന്നീടാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതൽ യു ജി സി റെഗുലേഷൻ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ കേരളത്തിൽ യു ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെ യു ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ ഇരുന്നു യു ജി സി റെഗുലേഷൻ നിലവിലിരിക്കെ നിങ്ങൾ സംസ്ഥാന നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലേ വൈസ് ചാൻസലർ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് നടത്തിയത് അതേ രീതിയല്ലേ പിന്നീട് എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കിയത് പിന്നെ വൈസ് ചാൻസലറെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 
UGC de the regulation a Congress in the Neda were other act on the Viakanichu, other act and UGC de regulation. Yes, 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 yes,